ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹംബി ഇന്നു മുതൽ ഇ ഫ്രെയിം ബ്ലോക്സ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സീരീസിൽ ഹംബിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കാണുക കേൾക്കുക അറിയുക ഹംബി എന്ന് പറയുന്നത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ന്യൂക്ലിയസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ എൻക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രാജാവും രാജ്ഞിയും മറ്റ് വി ഐ പികളും ഒക്കെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റോയൽ കോംപ്ലക്സ് തന്നെയാണ് ഈ റോയൽ എൻക്ലോഷർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആനവാതിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വാതിലാണിത് മോണോലിത്തിക് സ്റ്റോൺ ഡോർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒറ്റ കല്ലിലാണ് ഈ വാതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഡോറിൻ്റെ വിജാഗിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കാർത്തിക് so when come to here v v i p very very important person that's time only open the doors elephants elephants will open today yeah yeah okay adeham parnad endanu nu vechiyanale v i p galum mattu aalkarum okku varumbol aanagale upayogichukondana ee door thoranirunnathu ennanu നേരത്തെ ആ കാണിച്ച മോണോലിത്തിക് ഡോറിൻ്റെ ത്രെഡ് സിസ്റ്റം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ആ ഡോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കാണുന്നത് വി ഐ പികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കാല് കഴുകാനായിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചിരുന്ന ടാങ്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം മൊത്തം കല്ലിലാണ് ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരത്ഭുതം തന്നെയാണ് കാരണം ഒറ്റ കല്ലിലാണ് ഇവിടുത്തെ മിക്കവാറും സ്ട്രക്ചറുകളും നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് മഹാനവമി ദിബ്ബ പിരമിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം മൂന്ന് ലെയറുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൃഷ്ണദേവരായ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദയഗിരി സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണമായിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഇവിടെയായിരുന്നു വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ദസറ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ആ 
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ മുസ്ലിം സുൽത്താൻമാർ ഇവിടം കീഴടക്കി നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് മഹാനവമി ദിബ്ബയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം പണ്ട് കാലത്തെ ആൽബമാണ് ഇത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ പിക്ചേഴ്സും കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവരെന്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കാർവിങ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിജയനഗർ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഹണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ടു മുകളിലായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാർവിങ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു മുകളിലായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ക്യാമൽ റൈഡിങ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കാർവിങ്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ റോയൽ എലിഫൻസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിന് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ യൂറോപ്യൻസ് രാജ്ഞിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ആർമീസിൻ്റെ കയ്യിൽ സിംഗിൾ റിവോൾവർ ഗണ്ണും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അറബികളും പോർച്ചുഗീസുകാരുമൊക്കെ അവരുടെ കുതിരകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പൈസസ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്ന ലേഡീസ് റെസ്ലിംഗ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്ഞി ദുസറ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്ഞി സ്ത്രീകളെ ഹണ്ടിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ കാർവിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ കാർവിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും
ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് വാർ ഗെയിംസും അക്വാട്ടിക് സ്പോർട്സും മറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസും ഒക്കെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല വിദേശികളായിട്ടുള്ള അറബികളും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രാജാവുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ്സും ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോയൽ എൻക്ലോഷറിലെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിമനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്പലക്കുളമാണ് കരിങ്കല്ലു കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ പുഷ്കരണി എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈ കാണുന്ന കൽപ്പാത്തി വഴി തുങ്കഭദ്ര നദിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നത് റോയൽ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളവരും മറ്റു വി ഐ പികളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി പോന്നിരുന്ന ഒരു അമ്പലക്കുളമാണിത് ഈ കുളത്തിന് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ദസറ ടൈമിൽ ഈ കുളം മുഴുവൻ ദീപാലങ്കൃതമായി അലങ്കരിച്ചു വെക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ലക്ഷ്മി ദേവി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പുഷ്കരണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിക് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കാണ് ഏകദേശം അറുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ട് ഈ ടാങ്കിന് പൂർണ്ണമായും ബ്ലാക്ക് മാർബിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നത് കൽപ്പാത്തി വഴിയാണ് വിജയ നഗരിയിലെ വി ഐ പികൾക്കും റോയൽ എൻക്ലോഷറിലെ മറ്റാൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാത്ത് നിർമ്മിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇതിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷികളും അതുപോലെ തന്നെ പൊതു ആവശ്യങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനെ മണ്ഡപ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന വി ഐ പികൾക്കും മറ്റും ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊട്ടും സാധിച്ചില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വല്ല അരകല്ലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സോൾജിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലേറ്റാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലേറ്റ് കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കൊട്ടിയാൽ പല പല സൗണ്ടുകളും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ കാണും തോറും നമ്മളെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണല്ലേ ഹമ്പി ഇതൊന്നുമല്ല 
ഇത് വെറും തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇതാണ് ഡാൻസിംഗ് ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡാൻസും മറ്റ് കലാപരിപാടികളും ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ ഇത്ര ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് കിങ്സ് സീക്രട്ട് ചേംബർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം തന്നെയാണിത് ഇതാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് രാജാവ് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്റ്റർമാരുമായിട്ടുമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും നല്ല ഇരുട്ടുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുമാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ എന്തൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ എന്ന് ഇതാണ് സീക്രട്ട് ചേംബർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം പക്ഷേ അത് ഇന്ന് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പാസേജുകളുണ്ട് അത് നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു വാട്ടർ ടാങ്കാണ് ആനകൾക്കും കുതിരകൾക്കും ഒക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടാങ്കാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാങ്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒറ്റ കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ടാങ്കാണിത് കുതിരകൾക്കും ആനകൾക്കും ഒക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു പാത്രം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണിത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണല്ലേ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം നിർമ്മിതികളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കല്ലുകളൊന്നും ഈ നാട്ടിലെങ്ങും കാണപ്പെടാത്ത കല്ലുകളാണ് അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്ര ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് കിങ്സ് ഓഡിയൻസ് ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതായത് രാജാവ് കോടതി പോലെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്ന രാജാവ് പരാതിക്കാരുടെ പരാതി കേൾക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്ന പരിഹാരം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഓഡിയൻസ് ഹാളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അടുത്തതായി നമ്മൾ ഹംബിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഹസാര രാമ ടെമ്പിൾ 
ഈ ക്ഷേത്രം റോയൽ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശ്രീരാമൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണിത് ഈ ക്ഷേത്രം പണ്ട് റോയൽ ഫാമിലിയിലുള്ളവർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദേവരായ രണ്ടാമനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന രൂപങ്ങൾ ശ്രീരാമൻ്റെയും സീതാദേവിയുടെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ജനങ്ങൾ വാനരസേനയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ഹസാര റാമ എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥം ആയിരം രാമ എന്നാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊത്തുപണികളിൽ ശ്രീരാമൻ്റെ ആയിരം രൂപമെങ്കിലും കാണുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളിലൊക്കെ കൊത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന രാമായണ കഥകളാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ദൈ കാണുന്ന കൊത്തുപണികളൊക്കെ രാമായണത്തിലെ കഥകളാണ് ഈ കൊത്തുമണിയിലേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രാവണൻ സീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ തൂണുകളെല്ലാം ഒറ്റ കല്ലേലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന കറുത്ത മാർബിളുകളിലൊക്കെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും ഗണപതിയുടെയും മറ്റ് ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്ത് ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാലത്തും ഇത്ര നല്ല ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ഓർക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമാണ്
ഹംപിയിലെ നാല് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റാണ് പാൻ സുപ്പാരി ബസാർ പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്ക സുപ്പാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റില ഈ പ്രദേശത്ത് ഒത്തിരിയേറെ കൗങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരം ഒരു പേര് അവർ ഇതിനിട്ടത് ഇത് ഈ ബസാറിലെ ഒരു തൂണാണ് ഈ തൂണൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒറ്റ കല്ല് കൊണ്ടാണ് ഈ തൂൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ബസാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പുഷ്കരണിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള കൽശില്പികളാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് റോയൽ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു എൻക്ലോഷറാണ് ജനാന എൻക്ലോഷർ റോയൽ എൻക്ലോഷർ രാജാവിനും മറ്റ് വി ഐ പികൾക്കും ഉള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ ജനാന എൻക്ലോഷർ രാജ്ഞിക്കും രാജകുടുംബത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ജനാന എൻക്ലോഷറിന് ചുറ്റും വലിയ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലോളം വാച്ച് ടവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ഇന്ന് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ വാച്ച് ടവറുകളിലൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റാർക്കും ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ പവിലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പാലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് ക്വീൻസ് പാലസ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ക്വീൻസ് പാലസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇതാണ് ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു വാച്ച് ടവറാണ് ഇതാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ ഒരു താമരയുടെ ഡിസൈനിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹംപിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കേടുപാടൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ
ഈ കാണുന്നത് ലോട്ടസ് മഹലിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് മറ്റൊരു വാച്ച് ടവറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു വാച്ച് ടവറാണ് മറ്റൊരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാച്ച് ടവറുകളിലൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു നാല് വാച്ച് ടവറുകളിലെ നാലാമത്തെ വാച്ച് ടവറാണിത് പക്ഷേ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ജനാന എൻക്ലോഷറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എലഫൻസ് ടേബിൾ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് രാജാവിന് പതിനൊന്നോളം ആനകളുണ്ടായിരുന്നു അവയെ റോയൽ എലിഫൻസ് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ആ ആനകളെയൊക്കെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ പതിനൊന്നോളം കവാടങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് കാണാം അതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ആനയെ വീതമായിരുന്നു പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് കണ്ടപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത് ആനകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്ര വലിയൊരു നിർമ്മിതിയൊക്കെ ആ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കിങ്ഡം ആർക്കിടെക്ചറൽ രീതിയിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടും എത്രത്തോളം സമ്പന്നമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ആനകളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഷെഡുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉൾവശം നമുക്ക് കാണാം ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറൽ രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എലിഫൻസ് ടേബിളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗാർഡ്സ് ഹൗസും ഉണ്ട് അവിടെ ആനകളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാച്ച്മാന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡുമാരുമാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ മിക്കതും റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പർശ്വനാഥ ജിനാലയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൈന ക്ഷേത്രമാണിത് ജൈനന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദേവരായ രണ്ടാമനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഇത് വിഷ്ണു ടെമ്പിൾ എ ഡി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ടെമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാർഡുമാരുടെ കയ്യിൽ ഡബിൾ ബാറിൽ ഗണ്ണ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു അതിശയം തോന്നി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു തോക്കിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശം ഒത്തിരി പുലികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ പുലികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ തന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുമാണ് അവർക്ക് തോക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയായി കാരണം ഞാൻ തനിയെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഉള്ളിലേക്കുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും അധികം വിസിറ്റേഴ്സൊന്നും വരാറുമില്ലായിരുന്നു 
ദൂരെ കാണുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ ക്ഷേത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അങ്ങോട്ടൊന്നും നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല ശൃംഗാരഥ ഹെബ്ബാഗിലു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ ദശാവതാര മണ്ഡപ എന്ന് പറയുന്നൊരു മണ്ഡപമുണ്ട് അവിടെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പത്തോളം അവതാരങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ പോയത് രംഗ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പിളിലേക്കാണ് ഈ ടെമ്പിളിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് മാധവ ടെമ്പിൾ ഈ ടെമ്പിളിന് പതിനെട്ട് പില്ലറുകളുള്ള ഒരു മുഖമണ്ഡപമുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ക്ഷേത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൃത്ത പരിപാടികളും പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചേരികളും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ തെലുങ്കിലും സാൻസ്ക്രിറ്റിലുമായി കുറെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്വീൻസ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രാജ്ഞിക്കും റോയൽ ഫാമിലിയിലെ മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കും കുളിക്കാനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു നിർമ്മിതി തന്നെയാണ് ക്യൂവിൻസ് ബാത്ത് ഈ പാസേജ് വഴിയാണ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറൽ രീതിയിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് റോയൽ ബാത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഒരു കുളം പോലെ നിറയെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല നടുവാകത്തായിട്ട് ഒരു മണ്ഡപവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന കുതിരയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലൂടെയാണ് വെള്ളം ഈ കുളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തൊരു വിസ്മയമാണല്ലേ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിലും ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് കാണാനു